Assalamu alaikum students. How are you? कैसे हैं ठीक ठाक हैं Hopefully आप सब लोग खैरियत से होंगे नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के साथ चैप्टर नंबर थ्री टूडे और लेक्चर नंबर फोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ एज वेल न्यूटन थर्ड लॉ का तलक एक ऐसी सिचुएशन के साथ है कि जब एक नेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तो उस नेट फोर्स के एक्ट करने के नतीजे में उसके जवाब में वो बॉडी क्या रिएक्ट करेगा तो इसका तलक एक रिएक्शन के साथ है सबसे पहले हम इस रिएक्शन को और अमल करने वाली फोर्स जिसको एक्शन कहा जाएगा इसको अंडरस्टैंड करते हैं लेट वी हैव टू बॉडीज हमारे पास दो बॉडीज हैं बॉडी ए एंड बॉडी बी सपोज बॉडी ए एक्सर्ट अ नेट फोर्स ऑन बॉडी बी बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है दिस फोर्स इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ बॉडी ए ये फोर्स बॉडी ए का एक्शन कहलाएगा एंड दिस एक्शन इज एक्टेड ऑन बॉडी बी और ये एक्शन बॉडी बी के ऊपर हुआ लेट बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाई और ये बॉडी ए का एक्शन था जो बॉडी बी के ऊपर हुआ सिमिलरली इसके जवाब में इन रिटर्न द बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ए बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई की सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स जो बॉडी बी बॉडी ए पे अप्लाई करता है है तो ये फोर्स ही है बट दिस फोर्स इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ बॉडी बी ये बॉडी बी का रिएक्शन कहलाएगा और ये रिएक्शन किसके जवाब में था ये बॉडी ए की जो एक्शन की फोर्स थी उसके जवाब में था इन रिटर्न बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी ए जवाब में बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन अब एक्शन और रिएक्शन को समझने के दौरान एक बड़ी अहम चीज वो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज बॉडी ए ने बॉडी बी पे एक्शन की फोर्स अप्लाई की बॉडी बी ने बॉडी ए पे रिएक्शन की फोर्स अप्लाई की तो याद रहे एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर होगा नाउ वी विल डिस्कस दी डेफिनेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर एवरी एक्शन हर एक अमल करने वाली फोर्स के लिए देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन हर अमल करने वाली फोर्स के लिए हमेशा एक बराबर मकदार में लेकिन मुखालफ सिमत में एक रिएक्शन की फोर्स भी जरूर होती है डेफिनेशन को देख लें टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बस अपोजिट रिएक्शन हर अमल करने वाली फोर्स के लिए एक रिएक्शन की अपोजिट फोर्स होती है अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम अपनी डेली लाइफ में से कुछ कॉमन सी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ये एग्जांपल्स जो तीन एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक पे मेंशन है आल्सो फ्रॉम अवर डेली लाइफ वेरी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल्स है लेकिन जो एग्जाम्पल्स अभी हम डिस्कस करने लगे हैं ये और ज्यादा कॉमन है हमारे पास एक टेनिस बॉल है ठीक है हम उस बॉल को दीवार की तरफ थ्रो करते हैं जैसे हम उसको दीवार की तरफ थ्रो करते हैं वो बॉल वापस दीवार से टकरा के हमारे पास आता है तो ये एक्शन और रिएक्शन का एक अमली नमूना था जब आप बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हो तो बॉल दीवार के ऊपर जाके जहां पे स्ट्राइक करता है जिस जगह जाके वो टकराता है उस जगह पर एक एक्शन की फोर्स अप्लाई करता है जवाब में दीवार उतनी ही फोर्स के साथ उस बॉल को वापस धके देता है अगर आप फोर्सफुली बॉल को दीवार की तरफ थ्रो करोगे वो उतनी ही तेजी के साथ वापस भी आएगा ठीक है दूसरी एग्जांपल हमारा जमीन पे चलने फिरने का अमल एक्शन और रिएक्शन का नतीजा है 
हम अपने पाओ की मदद से जमीन को डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुश करते हैं जवाब में जमीन हमें अपवर्ड और फॉरवर्ड पुश करती है हमारा अपने पाओ की मदद से जमीन को नीचे और पीछे की तरफ धकेलना एक्शन जबकि जमीन का हमें ऊपर और आगे की तरफ धकेलना रिएक्शन है ठीक है तीसरी एग्जांपल परिंदे एक्शन और रिएक्शन के असूल के तहत ही हवा में उड़ते हैं हवा गैस है और गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं परिंदे अपने परों के साथ परों को फ्लैप करने के दौरान फटफड़ाने के दौरान जब परों को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो वो हवा के मालिक्यूल्स को प्रेस करते हैं जस्ट लाइक दी टेनिस बॉल जस्ट लाइक दी स्प्रिंग्स हवा के मालिक्यूल स्प्रिंग्स की तरह करीब करीब आना शुरू कर देते हैं जैसे परिंदा अपने पर को वापस ऊपर लेके जाता है ये स्प्रिंग बड़ी तेजी के साथ खुलते हैं ये टेनिस बॉल बड़ी तेजी के साथ बाउंस बैक होते हैं नतीजे के तौर पर परिंदे की बॉडी ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मूव करती है परिंदा अपने परों को नीचे और पीछे की तरफ लेके जाता है बार बार यही अमल दोहराता है वो जवाब के तौर पर हवा उसे ऊपर और आगे की तरफ धकेलती है पानी में चलने वाली कश्ती कश्ती के जो तो चप्पू होते हैं जिन्हें ओर्स कहा जाता है जब हम ओर को ऑपरेट करते हैं तो हम उसको नीचे की तरफ और पीछे की तरफ पानी को धकेलते हैं रिएक्शन के तौर पर पानी कश्ती को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है यही काम मोटर बोट के साथ भी होता है वहां पर वो सारा काम एक फैन इलेक्ट्रिक फैन की मदद से हो जाता है एक मोटर की मदद से हो जाता है अब अपनी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं सपोज हमारे पास एक किताब एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है एक टेक्स्ट बुक एक किताब आपकी एक टेबल में मौजूद है इस बुक का जो वेट है वजन याद रहे वेट एक फोर्स है और एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है कहां पर टेबल की सरफेस के ऊपर लेट ये टेबल है इसके ऊपर ये किताब पड़ी है तो इस किताब का वजन वेट किधर एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ जवाब में जो तो टेबल की टॉप है ये एक फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ इसको उठाने के लिए तो बुक का वेट कहां पर एक्ट करता है टेबल की टॉप पे एक्शन टेबल की टॉप एक रिएक्शन की फोर्स अप्लाई कर रही है ऊपर की जानव किसके ऊपर किताब के ऊपर वो रिएक्शन है नतीजे के तौर पर ये किताब इस टेबल के ऊपर पड़ी रहती है जब तक हम इसको एक प्रॉपर नेट फोर्स अप्लाई करके इसकी जगह को चेंज नहीं कर लेते या उठा नहीं लेते तो वेट डाउनवर्ड और रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड दोनों इक्वल है दूसरी एग्जांपल एयरफील्ड बालून हमारे पास एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा है एयरफील्ड बालून है अपने अपने हाथ में ग्रास किया हुआ पकड़ा हुआ है जैसे हम उसको रिलीज करते हैं वो ऑब्जर्व कि गुब्बारे की जो टेल है इस टेल में से हवा बड़ी तेजी के साथ रश आउट करती है एयर रश आउट फ्रॉम टेल हवा बैकवर्ड पीछे की जानब तेजी के साथ रश आउट करती है हवा का ये रश आउट करना एक्शन कहलाता है और इस एक्शन के जवाब में हम ऑब्जर्व करते हैं कि बालून जो उसे गुब्बारा जो उसे वो फॉरवर्ड मूव करता है आगे भी जाना मूव करता है जितनी तेजी के साथ हवा बैकवर्ड मूव करेगी रश आउट करेगी उतनी तेजी के साथ ये बालून फॉरवर्ड मूव करेगा दैट वाज एन अदर एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ थर्ड तीसरी और लास्ट एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में रॉकेट्स और जेट प्लेन हवाई जहाज और रॉकेट जो स्पेस में रिलीज किए जाते हैं वो बिल्कुल न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं रॉकेट्स का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इनके अंदर फ्यूल्स के तौर पर गैसेस को फिल किया जाता है वो गैसेस बर्न होती हैं जिसके अंदर में रॉकेट्स ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं अब कैसे करते हैं रॉकेट के इंजन में फ्यूल गैसेस मौजूद होती हैं जब ये फ्यूल गैसेस बर्न होती हैं तो ये हॉट गैसेस बड़ी तेजी के साथ एस्केप होती हैं डाउनवर्ड इन गैसेज का नीचे की तरफ आना और जमीन से टकराना एक एक्शन है इस एक्शन के दीजे में जमीन इनको पुश करती है फॉरवर्ड ऊपर की तरफ तो रिएक्शन के तौर पर रॉकेट्स फ्लाई अपवर्ड ये ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं ले स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था इंतहा आसान टॉपिक है इसको आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली एज इट इज याद करना है डेफिनेशन से पहले ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें आपने एक्शन और रिएक्शन की डेफिनेशन याद करनी है देन डेफिनेशन 
और देन उसके बाद तीन एग्जाम्पल है ये तीनों एग्जाम्पल आप एज इट इज प्रीपेयर करेंगे और कंप्लीट आर्टिकल को प्रीपेयर करेंगे कोई भी इशू आपको इस आर्टिकल के मुतालिक हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा अल्लाह हाफिज़